Xin chào tất cả các bạn Tôi là Luận Japan Tôi đang sinh sống tại Nagoya Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn ở Việt Nam Đang chuẩn bị đi sang Nhật với cái visa lao động phổ thông Visa thực tập sinh, tu nghiệp sinh Biết được những cái điều này Và các bạn cần phải biết cái điều này Xem hết cái video này trước khi các bạn Quyết định lựa chọn đi sang Nhật hay không nhé Tôi đang sinh sống tại Nagoya, Nhật Bản và với 14 năm làm việc ở Nhật Bản thì tôi cũng khá là hiểu về cái cuộc sống ở Nhật Bản cũng như là tôi đã gặp rất là nhiều các bạn thực tập sinh, tu nghiệp sinh ở đây và hôm nay tôi chia sẻ các cái điều này Đầu tiên, với tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam mà muốn đi thực tập sinh, tu nghiệp sinh thì các bạn đều tìm đến một cái trung tâm xuất khẩu lao động đúng không ạ? Và các công ty uh, trung tâm xuất khẩu lao động thì đều tư vấn các bạn một cái mức lương ở Nhật Bản rất là hấp dẫn là một tháng các bạn làm được 35 đến 40 triệu này đó là một cái lời nói của những cái người làm tư vấn những cái công ty xuất nhập khẩu đấy là một cái lời nói thực sự tôi công nhận là các bạn có thể kiếm được 35 đến 40 triệu một tháng nhưng nhưng mà các bạn phải biết rằng 35 40 triệu đấy là họ đưa ra cái mức lương mà các bạn công ty trả cho các bạn trước những cái khoản chi tiêu chi phí khi mà trừ chi phí đi được còn bao nhiêu thì các bạn đấy mới là các vấn đề và tất nhiên là với mỗi một cái ngành nghề khác nhau với mỗi một cái tỉnh một cái nơi ở Nhật Bản khác nhau thì cái mức lương sàn nó khác nhau tôi sẽ cho cái mức lương sàn lên đây để các bạn có thể đi tỉnh nào thì các bạn có thể nhìn cái mức lương sàn đấy người ta sẽ trả cho các bạn thực tập sinh là người ta sẽ trả cho cái mức lương sàn ở cái tỉnh đó rồi tiếp tục về cái khoản thu nhập 35 40 triệu thì các bạn cần phải trừ những cái khoản gì thì các bạn trừ những cái khoản như này này các bạn cần phải bị trừ thường thường thực tập sinh thì sẽ được công ty thuê ký túc cho cho nên là các bạn phải trả những tiền nhà và tiền điện tiền nước cho cái ký túc đó cho công ty thì thường thường các bạn phải trừ khoảng độ một man rưỡi là cực kỳ ít cực kỳ hiếm các công ty hai man rưỡi đến ba man là nhiều tôi cứ lấy là hai man đi là một tháng các bạn sẽ phải trừ tiền nhà là hai man Tôi cho cả nước vào đấy đi Thực ra điện với nước nữa nó phải tầm 5 sen đến 8 sen vào đấy nữa Nhưng mà tôi cứ cho lại ít nhất là hai man đi nhé Tức là trong cái khoản mà từ 35 đến 40 triệu của các bạn Thì tương đương với khoảng 17 cho đến cho là hẳn 20 man đi 17 đến 20 man trước khi trừ Bây giờ các bạn trừ cho tôi hai man tiền nhà ga điện nước đi Còn 15 man chẳng hạn nhé Sau đó các bạn sẽ phải trừ tiền các tiền thuế thu nhập, tiền bảo hiểm nên kim, bảo hiểm sức khỏe, nơi cư trú, tức là cái siêu siêu min dê. Nhưng mà cái thẻ cái tiền bảo hiểm cư trú thì các bạn phải năm thứ hai các bạn mới phải đóng, năm đầu các bạn chưa phải đóng. Và cái tiền bảo hiểm cư trú thì các bạn có thể được miễn trừ nếu như mà các bạn làm phụng dưỡng bố mẹ ở bên Việt Nam. Thì đây tôi cứ cho là cái tiền bảo hiểm cư trú của các bạn về không đi trong hẳn 3 năm. Thì các bạn cũng phải cần phải đóng cái bảo hiểm sức khỏe Tiền nên kim Đấy là khoản trừ bất buộc Mặc dù là nên kim sau này mình về nước mình lấy sau Thì mình sẽ phải trừ nên kim Bảo hiểm sức khỏe Và thuế thu nhập Ít nhất phải hai man nữa Đấy là ít nhất nhé Ít nhất là hai man nữa Nhưng mà thường thường các bạn thực tập sinh ấy cái Trong cái bảng lương tầm phải trừ khoảng tầm 4 đến 5 man một tháng thì như vậy là trong cái khoảng lúc nãy là từ 17 cho đến 20 man Bây giờ các bạn cứ trừ đi cho tôi 4 man vào đấy đi Thì nó còn khoảng 13 man Giao động 13 đến 17 man 13 đến 17 man đấy là Các bạn đã có tăng ca trong đấy rồi nhé Đã có tăng ca tầm khoảng độ 2 tiếng một, một ngày Mà 2 tiếng đây là tôi chỉ nói là tăng ca trong ngày hành chính thôi Chưa có thứ bảy có thể thứ bảy thì các bạn có thể thêm một chút vào nữa sau khi các bạn trừ những cái khoản thuế và tiền nhà như vậy thì các bạn nhận về khoảng độ tầm 13 man tầm 13 man thì các bạn phải phải trừ sinh hoạt ở Nhật Bản thì các bạn sẽ trừ đầu tiên là tôi không cho các bạn dùng điện thoại nhé Nếu mà các bạn dùng điện thoại nó còn tốn nữa nhưng mà các bạn có điện thoại nhưng mà các bạn không dùng và các bạn dùng internet chung của phòng thôi thì tiền internet chung nữa trừ vào 
nó cũng khoảng một, một, một chút xíu thôi nhưng mà cái tiền ăn của các bạn tiền ăn của các bạn một tháng bạn nào tiết kiệm thì hai man mà các bạn nào trung bình thì là bốn man đấy là 13 ba man các bạn trừ đi hai man hoặc là trừ đi bốn man tiền ăn thì tức là các bạn còn 11 một man hoặc là chín man đấy là tiền ăn còn tiền ví dụ như các bạn phải đi giao lưu đúng không phải góp vào các cái khoản ví dụ như bạn bè tổ chức sinh nhật tổ chức tiệc rồi đi giao lưu lớp tiếng nhật sang bên này tụ họp rồi thi thoảng đi chơi đây đó đi tàu này nọ thì các bạn cho các bạn mất một man một tháng đi như vậy là trừ đi thì các bạn sẽ còn khoảng độ 8 đến 10 man là các bạn có thể giữ được ở trong tay cái tiền đấy các bạn có thể giữ lại hoặc là gửi về nhà tức là các bạn từ mức 35 đến 40 triệu bây giờ các bạn chỉ còn khoảng độ tầm 10 man tức là khoảng 20 triệu thôi đấy 20 triệu là cái khoảng mà tôi nghĩ rằng với một cái tình hình kinh tế mà nó ổn định là các bạn có thể có còn nếu mà hiện nay là đang cái mùa dịch Covid thì cái rất là nhiều các cái công ty rất là nhiều các cái hãng nó không có công an việc làm làm hành chính thôi đã không đủ rồi nữa thì huống chi là tăng ca cho nên là các bạn chỉ có được khoảng độ tầm dưới 10 mang thôi và một cái điều nữa ở Nhật Bản nó khác với Hàn Quốc và Đài Loan nữa là ở Nhật Bản người ta giới hạn cái khung giờ tăng ca của một người lao động là người ta chỉ giới hạn trong khoảng làm được tăng ca khoảng 40 tiếng thôi cho nên là rất ít những công ty vi phạm cái điều này rất ít những cái công ty vi phạm vượt lên ở cái mức 40 tiếng nếu như mà có vi phạm người ta cũng chỉ tăng kịch lên là cho tăng ca đến 60 tiếng thôi chứ bây giờ tôi không bao giờ tôi ít thấy những công ty nào tăng ca quá nhiều đâu đó cho nên là các bạn cần phải lưu ý những điều đấy để các bạn biết được cái mức lương của các bạn nhé còn một cái vấn đề nữa là các bạn nghĩ là sang Nhật thì công việc nhẹ sung sướng thì điều đấy không phải đâu Công việc ở bên Nhật là rất rất là áp lực Rất là mệt ngoài áp lực về công việc ra Bởi vì chúng ta phải làm theo một cái quy trình là một trình tự Làm làm rất là áp lực trong một cái môi trường công nghiệp ra Thì chúng ta còn phải chịu những cái áp lực về uh, ngôn ngữ, về văn hóa Nhiều nơi mà sẽ có những cái người chủ nó không tốt nó gò ép chúng ta thì đấy là hoàn toàn không phải là việc nhẹ và sung sướng kiếm nhiều tiền như các bạn ở Việt Nam nghĩ còn một cái điều này nữa là sang Nhật để mà học tập kỹ thuật học tập tiếng Nhật thì cái điều này có nhưng mà ít trong các cái hãng xưởng thì người ta rất ít dạy cho chúng ta nhiều thứ mà người ta chỉ dạy cho chúng ta cái công việc đúng như vậy chúng ta chỉ cần làm ví dụ như các bạn xoay con ốc thì các bạn chỉ có xoay đúng con ốc thôi các bạn gọt bali các bạn chỉ có gọt bali các bạn đi công phô hàng tức là đóng gói hàng người ta chỉ dạy đúng cái công việc đấy người ta đưa một cái trình tự bắt bạn phải làm theo đúng cái trình tự như vậy các bạn có thể làm suốt năm này qua tháng nọ đến lúc về cho nên là khả năng bảo là học được nhiều thứ ở trong công ty nhật thì không có mà cái học ở đây là các bạn chỉ có thể là các bạn quan sát người ta làm như nào và các bạn học nhớ trong đầu quan sát xem là người ta sắp xếp công việc như thế nào rồi sắp xếp những cái không gian làm việc như thế nào trình tự làm việc ra sao và tiếng Nhật cũng vậy các bạn phải quan sát ở trong nhà máy quan sát trong xưởng uh, quan sát ở ngoài xã hội thì các bạn sẽ học được thôi chứ người ta cũng không dạy cho các bạn đâu và tiếng Nhật nữa thì nếu như mà các bạn mà ở những cái trung tâm thành phố lớn ấy thì các bạn có thể học được ở những cái lớp tiếng Nhật miễn phí nó rất là nhiều ở các cái trung tâm còn ở vùng nông thôn thì đi lại và khá là khó khăn Ngoài ra nếu như mà các bạn ở thành phố lớn thì các bạn cũng có thể có cơ hội để các bạn học hỏi được nhiều thứ Các bạn đi đây đi đó, các bạn đi ra ngoài, các bạn nhìn thấy nhiều cái hay ở những cái thành phố lớn thì các bạn có thể học hỏi được nhiều Ở nông thôn hoặc là vùng núi thì các bạn cũng không học hỏi được gì nhiều điều đâu Còn có nhiều bạn sẽ có những cái tư tưởng là sang Nhật để thực tế cái cuộc sống của Nhật Bản thì cái điều này đúng rất là hay cái tư tưởng này rất là hay chúng ta phải biết là cuộc sống ở Nhật Bản cũng rất là khó khăn nhưng mà chúng ta vẫn phải dấn thân sang để chúng ta xem là ở một cái đất nước phát triển một cái xã hội phát triển con người Nhật người ta làm việc như thế nào rồi ở trong cái xã hội Nhật nó như thế nào ngoài siêu thị ra làm sao ngoài đường phố rồi nhà ga tàu điện xe cộ mọi thứ nó như thế nào thì đấy là đi một ngày đàn học một sàng khôn thì Chúng ta hãy đi ra ngoài đi
một cái nước Nhật hay một nước nào đó cũng vậy tôi khuyến khích các bạn như vậy để chúng ta có được những cái thế giới quan mới những cái nhận thức mới về một cái xã hội mới tôi biết rằng là tuổi trẻ là rất là quý rất là giàu năng lượng và tôi cũng mong các bạn hãy tận dụng hết những cái tuổi trẻ của mình để chúng ta có thể học hỏi chúng ta chuẩn bị cái hành trang để chúng ta có những cái bước nhảy đột phá trong những cái năm tới chúc tất cả các bạn lựa chọn được cái con đường của mình và thành công trong cái cuộc sống này. xin chào các bạn nhớ đăng ký cái kênh luận giờ pen đăng ký nhấn vào cái quả chuông để nhận được những cái video ngay khi tôi up lên mạng và tôi sẽ truyền cho các bạn rất là nhiều năng lượng đó các bạn trẻ thân yêu ạ à. xin chào và hẹn gặp lại nhé